tu relación terminó mal, pero tú, como en las películas, yo lo voy a recuperar. De eso se trata el nuevo episodio. Bienvenido, bienvenida, suscríbete a mi canal, ir tras él o dejarlo ir. De eso vamos a platicar. Tuviste una relación con bellos momentos. Tienes bellos recuerdos, mamá. Pero de repente algo pasó y aquel huyó. La relación no funcionó. Pero tú tienes dentro de tu corazón la idea de que lo puedes recuperar. De que algo nuevo puede empezar. Recuperar a un amor del pasado es como echarle agua al champú. Puede funcionar, pero no será lo mismo. Ya te veo ahí. Atrás de él, insistiendo, rogando, malbaratando tu dignidad. No, señor. Apareciéndote en los lugares en donde está. Ahí lo ves saludándolo. Mamá, ya no te quiere ver, mamá. Pero algo en tu corazón te dice, creo que sigue siendo él. En este video te voy a compartir tres verdades para saber si ir tras él o dejarlo ir. Hay gente que necesita cristiana sepultura. Punto número uno. Deja de mover montañas porque no mueve un dedo por ti, mamá. Probablemente tú consideras que esa relación fue valiosa y que hay mucho que rescatar, pero si la otra persona no hace nada por apoyar, no hace nada para poner de su parte y reconstruir lo perdido, ese amor no vale la pena reconstruirlo. Hay gente que te dice, estoy confundido, y ahí te trae, que no quiere regresar, pero tampoco te quiere dejar avanzar. Gente que se sale de la puerta, pero deja un pie adentro. Gente que se quiere ir, pero no te deja. A esa gente me le dices, mamá, veme construyendo un altarcito, porque aquí se te murió tu pendeja. Si de repente dejó de importarle, no me cometas el error de rogarle, mamá. Pero te voy a decir una cosa, algún día regresará. Regre Siempre regresan, pero el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Número dos, recupéralo si, sí, solo si, sí, tomaron decisiones permanentes basados en circunstancias momentáneas. Hay parejas que se enojan y explotan, mamá. Explotan. ¿Por qué? Por nada. Le diste like a la Mayela, la que siempre sube fotos encuerada. Yo no voy a aguantar eso en mi vida. Necesito algo más. Me fuiste a dejar para irte con tus amigos a tomar. Eso no lo voy a soportar. Y explotas, mamá. La situación se sale de control. Y una relación estable, una relación noble, buena, de repente truena. A veces ni siquiera te acuerdas porque estabas enojada, mamá. Ya sabes cómo eres. Orgullosa. Cuando estés entre tu orgullo y tu relación, siempre pelea por tu relación. Punto número tres. Si ya te esforzaste, si ya hiciste todo lo posible y el hombre no se está dejando, no sacrifiques tu dignidad siguiendo intentando. Aprende a vivir en paz con una explicación que nunca recibirás. Mamá, no existe depilación láser que borre los bellos momentos que pasaron juntos. Pero cuando aprendes lo que vales, no estás para andar rogando, mamá. No te quiero ver arrastrada como chancla o almartera, mamá. Barata y bien pisada. No, señor. Tú eres plato fuerte. Si te ven en el suelo, y les no se confundan. Estaba perreando porque la autoestima lo traigo volando. Si verdaderamente vale la pena recuperarlo, ve tras él, mamá. Pero si no, no le andes rogando. El peor tipo de cucaracho es el que cuando más en paz estás, cuando estás en tu vida disfrutando, regresa volando. Si después de haberlo intentado, tuviste que dejarlo ir y después de unos meses te vuelve a buscar, me le contestas porque hay que ser corteses. Y le dices, ¿quién habla? Y dices, sabes que no se encuentra, pero habla Steffi. Te va a decir, Steffi, ¿qué? Le dices, este filete ya no es para ti. Y vámonos, Estado Civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Suscríbete a mi canal, sígueme a través de mi cuenta de Instagram también, ahí te doy consejos, arroba Jorge Lozano H. Y en Twitter también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Déjame tu comentario. Hasta la próxima. Thank you.